，你们俩，对，我们俩，开什么玩笑？这怎么可能啊？我们今天找你来不是为了谈我们的事儿，是为了小璇。怎么这事儿小璇也知道了？对他很痛苦。废话，他当然痛苦了。我还是不明白，一个是未婚夫，一个是这亲爱的姐姐。我希望你能理解一下这感情的事儿，他有些时候他没法控制，你知道吗？他没法控制，你呢？刘云，你太让我失望了。在我心里，你一直是善良美丽的化身。为这种人，怎么可能呢？你觉得值吗？哥们儿，要打要骂你就冲我来，责任都在我。但是我希望你能够去替我们劝劝小璇，行吗？我劝她什么呀？就当一切都没发生，然后亲亲热热的叫你一声姐夫。好了，海龙，别再说。好吧，我知道你们让我做什么，我答应。谢谢，不用谢，我不是为你。刘云啊，我是楚海楼啊。我已经问过门卫了，小璇一直在家呢，一整天都没出门。那他吃饭怎么办呢？你放心吧，从现在开始，他归我领导了。干好了，就这样啊。徐小璇小姐，开门吧。我是你楚大哥，你日夜想念的楚海楼大哥。来看你来了，我知道你在里边听着呢。不开是吧？真不开。真不开，你可别后悔啊。哎呦，你要真不开，这还不好办了。我带了这么多好吃的，你说扔了怪可惜的，是吧？我知道你在屋里待一天了，你肯定什么也没吃吧？饿了一天了吧？不饿，我就不信你不饿，真不饿。哎呦，那我这么多好吃的怎么办呢？你看我这有海鲜，有大虾，有螃蟹，还有雪白的蟹肉，还还有生鱼片。都蘸好芥末汁了，哎呦，我都馋了，不想吃，你真不想吃？啊，哎，不想吃，不想吃也也也好办呢。我这还有粤式的茶点，你看啊，这有有里边包着那么大的虾仁的那个虾饺，还有热气腾腾的小笼包，也不想吃，还有红烧叉烧肉，哎呦，多可惜，你，我都馋了。真不想吃啊！我知道你在旁边听着呢，你肯定肯定急得够呛了吧
这些都不想吃，啊，都不馋。那也好办，那我这儿还有川菜。川菜你想吃吧？辣的，对，辣的，齁辣齁辣的。那这有鲜牛肉、毛血旺，哎呦。哎，对我这还有一大盆那个水煮鱼呢，你不想吃啊？哎呀，每一片鱼肉上都冒着那个，哎呀，白白的油光，那吃一口，哎呀，那什么感觉？你不想吃啊？啊？哎呀，不想吃。那我这还有，还有什么？我看看啊，我看还有什么。啊，这还有蒸羊羔，还有蒸熊掌，还有蒸鹿眼儿，还有烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅，卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花、小肚、晾肉、香肠、什锦、酥盘、熏鸡、白肚、清蒸八宝猪、江米酿鸭子、罐野鸡、罐鹌鹑、卤什锦、卤子鹅、山鸡兔脯、菜蟒银鱼、清蒸哈士马、烩腰丝、烩鸭腰、烩鸭条、清拌鸭丝。焖白鳝、焖黄鳝、豆豉、鲶鱼、锅烧鲤鱼、锅烧鲶鱼、抓炒鲤鱼、抓炒对虾、软炸里脊、软炸鸡、什锦套肠、麻食乌卷、卤煮寒鸭、溜鲜馍、溜鱼肚、溜鱼骨、溜鱼片、醋溜肉片、烩三鲜、烩白馍、烩鸽子蛋、炒银丝、烩鳗鱼、炒酱酱酱酱酱，还不想吃。小璇，齐小璇小姐。喂，喂喂，你你们是开锁公司吗？啊，对，你你我我这是三零幺，对，刚才说好的，你赶紧过来吧，啊，我我我我对，就要开锁，对，就要赶紧过来，我这有个小孩儿，一天没吃饭了，关屋里边把自个儿锁屋里，门开不开都快饿死了，越快越好，对，锁锁弄坏了没问题，没问题。收收费钱不是问题，你我就要速度，越快越好，要不然这小孩你怎么办呢？你饿的不行了怎么办呢？是不是？你闹够了吗？赶紧过来啊！赶紧越快越好，进来吧。送你一束花，祝你人比花美，一天比一天漂亮。走在大街上，把别的姑娘都活活气死。哎，你来干什么？你你你现在不是归我管了吗？那我有责任和义务巡视一下我负责的同志啊。我告诉你，我给你三十秒，你立刻从我眼前消失，我谁都不想见。嗯，三十秒，时间挺长的，够用了。照的不错啊，对不起，不原谅你。否则永远，哼！还有这天赋呢？众里寻他千百度，够浪漫的啊！我真的没有骗你，我真的不会骗你。别动！别这么看着我，怎么了？哎呦，你你有话说话，你怎么了？别这么看着我，你看我心里发毛。你能帮我个忙吗？帮忙？你早说呀，不就是帮忙？没问题呀、啊，你说帮什么忙？帮我死。什么？你没事吧？
我这几天一直想死，可是我对自己下不了手。你帮我吧，我会感谢你的。想死，你总得有个原因吧？你看你长得这么漂亮，又这么年轻，你死死了多可惜啊！你到底帮不帮？不帮走，不不，赶快走走走走走！帮帮帮！你不就是想死吗？不就是自己下不了手吗？好吧，我帮你。我会背案子的，要死我得带你出去死。二姨，我,我头发还没梳呢，我怎么见人呀、啊？不是你要死的人，你还怕难看啊？走吧，你别拽我，疼！要死你还怕疼？我不怕。喂，建平，是我。你放心吧，海楼已经跟小璇在一起了。你怎么样啊？今天身体还好吗？还行吧，有个事儿我想让你给我帮个忙。最近我这觉睡得特别不好，想买点安眠药，药房的人不卖给我。那当然啊，那是处方药，不能随便卖的。那你能帮我买点吗？我给你试试吧。谢谢啊。哎，好了啊。小璇啊，看到这些五颜六色的灯了吧？漂亮吧？还有这些，这些吊灯，金碧辉煌的，这都是电给人带来的光明。但是呢，你要是把这灯泡拧下来，俩手指头，插进去，你你眼睛就变成灯泡，很光明。不，你就什么也看不见了，是吧？嗯。你坐一下，给我看看吧。我我啊，算了吧。你你你不是想死吗？我这事儿还没帮你办完呢。我我我不是。你要不你你是？哎呀，我怎么才看见呢？这儿还一个好东西呢。小璇，这是什么？你知道吗？这是煤气。煤气能干什么用？你知道吧？做饭。对对呀、啊，还能烧菜，还能。烧水，但是它还有一个最大的用处，你不知道吧？我告诉你啊，就把这个打开，但是别点火，然后你,你闻它，闻它，知道会怎么样吗？你就死了。对呀、啊，就是那味儿不好闻，要不你试试？哎呀，咱们再看看，再找找啊，看看，看看还有什么东西。哎，这儿，看这什么呀？刀，杀猪的，宰牛的，还能切菜，还能杀人。对对呀，要不你你你试试？是什么呀？买买衣服你还得试试呢，何况这么大一事儿，你不得先试试？行，你帮我试试吧。我我我我不能试，我我的事儿还没帮你办完呢，我我不能试。你你你，看什么呢？哎，你饿了？
哎呦，我我我没饿，我怎么听着肚子咕噜咕噜叫？你肚子叫了，那我陪你去吃点吧。行，好像你肚子叫。也不知道我能不能活到这一天。别老胡思乱想。就算是能活到这一天，我也不想活。我这样以后能干什么呢？啊？上街要个饭，我还不会拉二胡。好多都失明的人不活好好的吗？那么多伟人也失明，像美国的海伦·凯勒，苏联的保尔·柯察金，不都一样活得还有，还有，瞎子阿比，拉二泉音乐的阿比。我这样以后能干什么呢？能成为一个什么样的人呢？一个伟大的、伟大的盲人按摩师，你觉得怎么样？啊？盲人按摩怎么了？<笑>那也是自食其力。谢谢，谢谢你的鼓励，谢谢。那一次一片，别多吃，别做傻事。嘿，你就放心吧，我现在还不想死，我现在叫万念俱灰，你知道吗？你知道什么叫万念俱灰吗？嗯，就是我这样，就是连死的心。都没有了，这叫万念俱灰。放心吧。睡觉的声音。嗯。哎呀，我总算明白了。我总算明白你想怎么死了。你是要活活把自个儿给撑死啊？你吓唬我呀，那我就不吃了。我本以为我吃一顿我最爱吃的鱼子豆腐汤，我就可以死的瞑目呢。我现在还特别想吃热乎乎的小笼包。行，我给你买去。真的？当然了。太好了，你去吧。我总不能让一个要死的人死前还有遗憾吧？你等着，我很快就回来啊。嗯，啊，等等。嗯，帮我带两个大闸蟹。还有什么想吃的，一块说出来。嗯，你再帮我带一个披萨，一对鸡翅，呃，一包薯条，一个红菜汤。嗯，五十个麻辣小龙虾吧。小姐，我提醒你啊，你要是把这些都吃了，你就快八十岁了。走，咱们现在就走。上哪儿去？到了你就知道了。嗯、不错，是个搞对象的好地方。这高度也可以，只要你从这儿跳下去，就会一了百了。怎么，可以下决心了吧？现在周围没人。只要我不管你，你就可以踏踏实实的去死
怎么害怕了，不敢了。其实你根本不想死，你只是在给自己演一出戏，只是想证明给大家看你是多么的痛不欲生，多么可怜。不就是一次失恋吗？要死要活的。我告诉你，什么都没有结束，只有死才是最后的结束。你为你爱的人死了，再过几年之后，你爱的人照样结婚生子，谁还会记得你？不就是一次失恋吗？不就是爱情吗？无论什么，死是最愚蠢的。为爱情而死，那是所有死里边最最愚蠢的。你是什么人？你凭什么说我？凭什么说这种话呀？你知道那种刻骨铭心的感觉吗？你知道爱的时候可以把自己融化，痛的时候先把自己动起来，什么都不想，知道那种感觉吗？为爱疯狂过吗？你没有权利说这种话，因为你根本就不懂得什么叫做爱情。对，我是不应该为了爱寻死觅活的，这并不代表我的爱没有价值。对，你应该打我。其实你早就该打我了。一个跟着你、帮着你死的人，早就该挨揍了。现在都好啊，终于不再是那个神不守舍、失魂落魄的纪晓晨了。我不管你爱的有多深，我希望你能像以前那样好好活着。只有踏踏实实的活着，你才能谈爱，你才能一天一天的享受生活。要要要不，你你再打我一次。行。你还真打呀？行了啊，一天打一次可以了。好吧，你想吃什么？麻烦你了，你回去吧，放心吧，我不会有事儿的。好吧，进屋以后给我打个电话。你为什么对我那么好呢？我我没告诉过你吗？没有。我这个人最大的特点就是怜香惜玉，我记得我早就跟你说过啊。我姐让你来的吧？别解释，我心里很明白。请你帮我转告我姐，我可以不恨她，也可以好好的活着，让她放心。但我真的不能，我真的不能，也不想再接受她。我能理解，我想你姐也应该能理解。也麻烦你，麻烦你帮我转告罗建平。你告诉他，我永远都不会原谅他。即使有一天
他跟我姐结婚了，我都不会承认他是我的姐夫。应该的，这是他咎由自取。走了，再见。再见。别忘了进屋打个电话。好了，出来吧。我早就看见你了。小璇的话，你都听见了吧？看来这个中间人我还要当一段时间呢。有什么事儿，你就尽管吩咐。突然有种感觉，我觉得你和建平的事儿不会是真的。为什么？我了解你对小璇的感情，就算你喜欢建平，在这么短的时间内。也绝不会发展到不顾一切的程度。更让我想不通的是，你知道小璇会痛不欲生，你为什么还要承认呢？我有件事情想不清楚。你说，我听听。你跟罗建平也刚认识不久，跟我和小璇也算是萍水相逢吧。现在训练又那么紧张，为什么对我们的事情这么热心？问题问的很有道理，可是我不能回答你。为什么？对不起，就连个为什么，我也不能回答。好吧，其实我这个人啊，对别人的隐私一点都不感兴趣。作为回报，也希望你不要追究我的隐私，好吗？好吧，那我们就。各怀各的隐私，做个单纯的朋友
Mandela. This is a light lamp. Why did the lamp fall down? Why did the lamp fall down? It's not burning. It's burning? It's burning. It's burning. It's burning. Hello,小轩今天怎么样啊? 你笑什么笑呀叫笑口常开就像他别动我的东西你一大早上来就为了跟我说这些啊我来接你上班我不上班不吃不喝班也不上了就是笑嘛
，别打标了。真的，你真比她漂亮。走吧。刘云，好消息，这是刚刚完成的测试，效果不错，这是一个关键性的突破，你赶紧起草个报告，趁热打铁，争取一炮打响。主管，你找别人干吧，我干不了了。你说什么？不是说，这个项目你找别人接手吧，我干不了了。你是不是有什么事儿了？没有什么事儿，是我不想干了。那为什么？下一步就大功告成了，你怎么就想到退出了？我早就不想干了，这是 U 盘，我现在要求正式的退出。为什么？总要有个理由吧。爱情的声音，咱们胆子也太大了吧？谁能说清楚爱情的声音是什么？有几种？作为主创，关键时刻走了，对公司、对你都会造成很大损失。我知道，我愿意承担一切的责任。我还有点事儿，我先走了。声音吵吵啊！我们家还有小孩呢。对不起，对不起啊，我敲不开门。你是这儿的邻居啊？我是啊。你有没有见到他？好像是早晨七点多钟吧。哎，他眼睛是不是有问题啊？对呀、啊，怎么了？哦，难怪呢。这天都大亮了，他还嚷嚷的什么都看不见，还用脚使劲的跺，想开灯、哎。然后他去哪儿了？你知道吗？然后好像他就回家了，你那需要我帮忙吗？不需要。罗建平，你轻点啊。罗建平，罗建平幺幺四啊，哎，你好，帮我查一下，对，帮我查一个开锁公司的电话。哎，好，谢谢你啊。好了好了好了。哎呀，都没叫着呢，我还。啊！你看报纸吗？看什么报纸
。我做运动员的，连报纸都不看呀。啊，好好好，你看。买一份体育新闻啊。来，我来一份体育新闻。我看啊，看报纸，体育新闻。哎呀，别捣乱，别捣乱！你看看我，那你跟报纸过去吧。那好吧。那报纸后我只能选一个。当然得选报纸啦。<笑>哎呦，你可真够捣乱的、啊、你啊！<笑>你别老跟我闹！这这怎么了？吓我你是不是又想那人了？你快点儿，别急，大姨。什么叫别急？你能不能快点？你别一下一下捅，你把他撬开，我不怕死坏，你知道吗？你快一点。这是慢活，快不了，大姐。什么叫慢活？这是人命关天。什么叫慢活？你能不能快点？这人怎么这么肉啊？我发现你啊！别别别别别别叫！你就把他。哎呀，没事吧，大姐？你快点弄吧。好，好，好，好，马上好。好，好了。你怎么在这儿？你怎么进来的？你怎么不开电话啊？我手机坏了，我去修手机去了。早上怎么回事？什么早上？别骗我，我都听邻居说了。这一次持续多长时间？半个钟头吧。你不能这么任其发展，必须去医院，你知道吗？走，我陪你去。我不去医院。餐已经上齐了，请慢用。好，谢谢啊。来吧，小泉，吃吧。都是你爱吃的啊。有个头，这这也是你爱吃的。
筷子吃啊！哎呀，吃啊，又凉了。我不想吃了，小璇，你怎么了？菜都没吃呢，刚进来，怎么了，小璇？你先回去吧，我想一个人走走。你要去哪儿？不知道。哎，我替你认真想过了，你应该住院。我住院干嘛？我不想瞎在医院里。哎，你这样一个人很危险啊！我本来好好的在家待着，是你把我拉出来的，你知不知道啊？不是你待在家里干嘛呀？你就走的失明啊！那我出来干嘛？我到这出来干嘛？我找那些医院有用吗？有用吗？能看好吗？啊！你不要管我，你不要管我，我告诉你，把你人扔在这儿，你就把我扔在这儿吧，好不好？你为什么要管我呀？你不就是因为我跟你妹妹谈恋爱吗？我告诉你，我跟她已经断绝关系了，所以我跟你也没有任何关系，你不用再可怜我，也不用再管我，好吗？不知道，再见。你知不知道好歹怎？不知道好歹。
这儿等我啊，别动啊，我打个车，别动啊，在这儿等我。慢点，慢点，这儿，这儿，这儿，小心点。你先回床上躺一会儿吧。不，我坐会儿就行。你回去吧。不，等你眼睛恢复视力再说。要是一时半会儿恢复不了呢？不会的，医生不是说过吗？医生说随时都有可能。你这种情况就应该住在医院里。有哪一个医院？可以照顾一个瞎子一辈子呢。要不我送你回你父母那儿吧，跟家人在一起有个照应。他们年岁已高，现在应该是我照顾他们，而不是他们照顾我。如果你眼睛看不见，一个人会很危险的。那又能怎么样呢？这个世界上瞎子有很多，人家也没有都去自杀，人家不是都活得好好的吗？他们能，我为什么就不能活下去呢？只不过我就是刚刚有点不适应而已。你回去吧。不，我一定等你眼睛恢复视力再说。那你愿意等，就等吧。眼睛看见了，真美。呀。想求你帮个忙，陪我几天时间，跟我一块回趟西宁老家，见见我的父母。干什么？从这儿到西宁得坐飞机，还得坐很长时间的汽车。我不知道我一个人行不行，而且我特别怕的是，要是回到家里眼睛突然又看不见了，我的父母会为我担心的，所以我希望你能陪陪我。我知道我这么说有点冒昧，因为咱们之间其实没有什么关系，你已经帮了我这么多忙了，但是我还是希望你能再帮我一次。
可是你父母迟早要知道的。晚点总比早点好吧。再说了，要知道也最好能等到我已经适应这种生活了，不是更好吗？我觉得我可能有点为难你了。没关系，你要觉得你可以不答应，真的我不会怪你的。可是我见到你父母之后，我说什么？对了，你得假装是我的女朋友。为什么？因为咱们如果住在家里的话，这样很容易被我父母就看出来了我的眼睛，所以咱们不能住在家里，咱们得住在宾馆里。这些都得你帮我。我明白了。我这要求是不是有点过分？不，是你替别人想的太过分了。你都这样了，还想尽办法为小璇和你父母着想？嗨，就像你说的，我都已经这样了，我就算替我自个儿想，又能想点什么呢？没什么可想的了。谢谢啊。小时，半个小时，管他呢。你是在等我，还是在等他？我也不知道。我想见见他。我可是，我怕他不理我，不给我开门。走，跟姐回家吧。不，你能给他打个电话吗？让他下来一下行吗？这恐怕不合适吧，小雪，他现在不想见你。我真的很想他，姐，我求你了，我求你还不行吗？他喜欢你，你说什么他都能听，你就让他下来，我见他一眼，我见一眼，我准走，行不行？小雪，长痛不如短痛。既然他不爱你了，你就把他忘了吧，听姐的话。是他不爱我，还是你不让他爱我呀？难怪啊，难怪从一开始你就反对我们两个人在一起，说我们在一起不合适。原来是你看上他了，小雪不是这样的。多好的姐姐呀，从小到大。什么都让着我，什么都哄着我，结果呢？姐，我求你了，我把以前的东西我全都还给你，我全还给你行吗？我可以加倍的还给你，我求你了，你就把建平还给我吧，行吗？你就把建平还给我吧。小轩，真的不是姐姐要抢他，那你敢跟我上去吗？敢当着他面儿，让他把话说清楚吗？我不能，你不敢吧？我最后再跟你说一次，如果你心里还有我这个妹妹，你就跟我一起上去，否则我永远都不会认你这个姐姐。